முதலெல்லாம் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த படத்துக்காக இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு தெரிய வரும் பட் இப்பெல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் டீடைல்ஸ் யார் யாரெல்லாம் நடிக்க போகிறாங்க எந்தெந்த வகையில் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அவங்களோட காஸ்டியூம் எப்படி இருக்குது எந்தெந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் டீடைல்ஸ்லேயே கம்ப்ளீட்டாக தெரிய வருது அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜியும் டெவலப் ஆயிடுச்சு அந்த வகையில் ஹேஷ்டாக் கோலிவுட் அப்டேட்ஸில் இந்த மாதிரி என்னென்ன டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஹேஷ்டேக் மஹிமா நம்பியார் நம்ம கோலிவுட்டில் ஒன் ஆஃப் த கியூட்டஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சாட்டை குற்றம் டுவெண்ட்டி த்ரீ புரியாத புதூர் கொடி வீரன் இப்படிங்கிற படத்துலலாம் நடிச்சிருந்தாங்க இப்போ அடுத்து இரவு காயிரம் கண்கள் அப்படிங்கிற படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இது கூடி சீக்கிரத்தில் ரிலீஸ் ஆக போகுது இதை தொடர்ந்து அடுத்து அசுரகுரு படத்தில் ஃபீமேல் லீட் ரோல்க்காக மஹிமா நம்பியார் கேஸ்டன் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க இந்த படத்தோட ஹீரோ விக்ரம் பிரபு இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணுறது ராஜ்தீப் அவர்கள் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு மூவி டீம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா பிரசன்ட்லி விக்ரம் பிரபு பக்கா துப்பாக்கி முனியல் அப்படிங்கிற படத்தில் பிஸியா இருக்கிறதுனால இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் அண்ட் ரிலீஸ் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அசுரகுரு படத்தை ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு மூவி டீம் அப்டேட் கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் சைரா நம்ம தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லாமல் டோட்டல் இந்தியன் சினிமாவோட பிரம்மாண்டமான படம் அப்படின்னா சைரா நரசிம்ம ரெட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த படத்தில் சிரஞ்சீவி சுதந்திர போராட்ட வீரராக நடிக்கிறாரு அவருக்கு ஜோடியா நயன்தாரா நடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அமிதாப் பச்சன் சுதீப் விஜய் சேதுபதி இந்த மாதிரி பல பேர் நடிக்கிறாங்க இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஹைதராபாத்ல ப்ரெசென்ட்லி நடந்துட்டு இருக்கு செகண்ட் செட் ஆஃப் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த படத்தில் இன்னொரு நாயகியும் ஆட் அண்ட் பண்ணப்பட்ட இருக்காங்க <laughs> ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் தனுஷ் தனுஷோட வட சென்னை மாரி டூ என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா இது எதுவுமே ஏப்ரல் மாதம் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியல மே மாதம் இல்லை ஜூன் மாதம் ஆகிறது கூட சான்சஸ் இருக்கு ஆனால் அவரோட மலையாள படம் ரிலீஸ் ஆகுது மலையாள படமா மலையாளத்தில் எப்போ நடிக்க போகிறாரு அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க வுந்தர்பார் ஸ்டுடியோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அடுத்த படம் மே மாதம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தோட பேர் மடோனா தனுஷோட ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் ப்ரொடக்ஷன் தரங்கம் இந்த படத்தில் டொவினோ தாமஸ் தான் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தாரு இந்த மடோனா படத்துலையும் டொவினோ தாமஸ் தான் நடிக்கிறாரு ஸோ நம்ம தனுஷ் ஒரு பக்கம் ஆக்டிங்லையும் பிஸியாக இருக்காரு ப்ரொடக்ஷன்லையும் பிஸியாக இருக்காரு ஒரு பக்கம் அவர் நடித்த படம் ரிலீஸ் ஆகுதோ இல்லையோ ஆனால் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படம் மலையாளம்ல மே மாதம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் காலி விஜய் ஆண்டனியோட அடுத்த படம் காலி இந்த படம் பற்றி நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது இந்த படத்தில் விஜய் ஆண்டனி வித்தியாசமான ரோலில் நடிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாத்திமா விஜய் ஆண்டனி தான் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனால் காலி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இந்த படத்தோட ரிலீஸுக்கு தடை கேட்டு சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வில்லியம் அலெக்சாண்டர் வழக்கு தொடர்ந்துருக்காரு இதை பற்றி அவர் சொன்னது என்னென்னா விஜய் ஆண்டனியோட முந்தைய படம் அண்ணாதுரை இந்த படத்தை வாங்கி எனக்கு ரொம்ப நஷ்டமாச்சு இதை பத்தி நான் விஜய் ஆண்டனி கிட்ட கேட்ட போது காலி படத்தை ரொம்ப குறைந்த விலைக்கு நாங்க தரோம் கண்டிப்பா இந்த படத்துல உங்களுக்கு நஷ்டம் ஆகாது அப்படின்னு உறுதியா சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்காக நான் உங்ககிட்ட ஐம்பது லட்சம் கொடுத்து ஒப்பந்தம் கூட பண்ணிட்டேன் ஆனா இப்போ விஜய் ஆண்டனி என்ன சொல்றாருன்னா பிரசன்ட்லி இந்த டிஎஃபிசி ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அவ்வளவா என்னால டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது அதனால நான் உங்ககிட்ட போட்டிருக்கிற ஒப்பந்தத்தை கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு திடீர்னு சொல்லியிருக்காரு இதனால எனக்கு பர்சனலி நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு இதனால காலி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன <laughs> என்னென்ன மூவி ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஹேஷ்டேக் சீனு ராமசாமி தர்மதுரை படத்தோட டைரக்டர் சீனு ராமசாமி அடுத்த படத்துக்கு ரெடி ஆயிட்டார் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் அதுவும் இப்போ ப்ரெசென்ட்லி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கண்ணி கலைமானைக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதை தொடர்ந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம சமுத்திரக்கனி சாரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்காரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவரோட ட்விட்டர் போஸ்ட் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு டைரக்ட்
அபிஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் சோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அபிஷியல் அப்டேட்ஸ் ஹேஷ்டாக் சிபி சத்யராஜ் எஸ் ஆர் பிரபுவோட ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் நம்ம தமிழ் சினிமாக்கு நிறைய அற்புதமான படங்களை கொடுத்திருக்கு தீரன் அதிகாரம் ஒன்று அருவி ஜோக்கர் இதை தொடர்ந்து அடுத்து சூப்பரான படத்தை கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க அடுத்த படத்துல சிபி தான் நடிக்க போறாரு நம்ம சிபி சத்யராஜ டைரக்ட் பண்ண போறது மதுபான கடை படத்தோட டைரக்டர் கமலக்கண்ணன் அவர்கள் இத பத்தி நிறைய விஷயங்களை அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ லொகேஷன் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தோட அத அப்டேட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வென்யூ லொகேஷன் எங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே கோயம்புத்தூர்ல எடுக்கப்படும் இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் எல்லாம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சாச்சு இப்ப வரைக்கும் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டூ இயர்ஸா ஒரு படத்தோட ஸ்கிரிப்ட ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தை எதிர்பார்க்கலாமா இப்படிங்கிற பல கேள்விகளுக்கு எல்லாம் அவங்க சொன்னாதாங்க தெரிய வரும் ஒவ்வொரு படத்திலும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் அவங்க இப்ப பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் பாலிவுட்டா இருக்கட்டும் காலிவுட் இந்த மாதிரி எந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தும் எந்த ஆக்ட்ரஸும் இதை பண்ணதில்ல கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்களுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெப்சைட்ல கீர்த்தி சுரேஷோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் போட்டோஸ் நீங்க பார்க்கலாம் அடுத்து எந்த படத்தில் நடிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ எந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட அடுத்த படம் நடிகர் திலகம் இல்லையா இந்த படத்தோட ரிலீஸுக்கான கவுண்ட் டவுன் இப்பவே அந்த வெப்சைட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு மேல வந்து டைமர் ஓடிட்டு இருக்கு ரொம்ப நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெப்சைட் அண்ட் அவங்கள பத்தியும் சின்ன ஒரு பயோ கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கறக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இது வரைக்கும் வேண்டிய நடிகர் திலகம் <laughs> <laughs>